È la prima uscita ufficiale con Ducati, raccontaci un po' di questa nuova avventura, quanto sei carico? Beh, sicuramente se me lo diciamo, avessero detto l'anno scorso in questo periodo non ne, nessuno ci avrebbe mai pensato a una cosa del genere, è venuta fuori una grandissima opportunità e questo nuovo progetto è interessante, quindi mi ha subito, mi ha subito preso e quindi siamo qua già in veste Ducati quest'anno. Lake è sempre un palco fantastico con tantissimi tifosi, quindi è un piacere essere qua. Che sfida è e che sfida sarà per te? È una sfida impegnativa perché comunque dove eravamo si stava comodi, ovviamente noi però cerchiamo sempre nuove sfide e questa opportunità diciamo, di un gruppo tutto italiano che ci aiuta, diciamo, sviluppa questa moto è qualcosa di fantastico e mi ha subito entusiasmato. Hai parlato di un gruppo italiano e hai fatto impazzire gli italiani perché è esplosa la tua pagina social quando hai dato l'annuncio. Che effetto ti ha fatto sentire così tanto vicinanza da parte della gente e soprattutto la loro felicità nel vederti beh, educati? Beh, è un piacere per me. Comunque ho portato sempre l'italianità insomma, in giro per il mondo e adesso avere un'opportunità del genere diciamo, ti carica ancora di più. Eikma è il posto che fa sognare perché la gente viene qui per incontrare voi, per vedere le novità. Se io ti chiedessi di chiudere gli occhi e di sognare un po', eh, di dirci chi è il pilota nel mondo delle due ruote che vorresti sfidare, uno che magari non hai mai sfidato, che ti piacerebbe sfidare, chi è? Beh, sicuramente Valentino sarebbe, sarebbe diciamo, l'apoteosi perché comunque è colui che ha, che, ha, che ha portato il motorsport, il motociclismo insomma, in generale su un altro livello, grazie a lui insomma... È... Il ciclismo ha avuto un grandissimo risalto in tutto il mondo e ovviamente aver, magari cimentarsi nella stessa disciplina facendo la stessa disciplina con lui diciamo, è, sarebbe fighissimo, però ovviamente siamo due mondi completamente diversi e quindi non c'è mai stato modo di, diciamo, di confrontarsi. E il claim di Eikma quest'anno è Real People, Real Emotion. Chi è il Real Tony? Eh, io sono comunque una persona molto alla mano e lo si vede anche insomma, da tutti gli appuntamenti che cerco di fare al massimo qui all'Eikma, di incontrare al massimo tutti i miei tifosi e tutti quelli che vogliono fare insomma, una foto, scambiare due chiacchiere. Oggi praticamente la giornata è pienissima, dalla mattina alle 11 fino alle 5 e mezza non ho mai tempo insomma, di, 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 stare, di stare, però mi piace e lo faccio perché mi piace ecco, dare, dare qualcosa in cambio ai tifosi che alla fine sono quelli che ti spingono insomma, ogni anno a fare il massimo. E il Tony Emotional, cioè il pilota, quello che emoziona, che, che, che pilota è, che persona è? Beh, sono un pilota che comunque è uno che ragiona molto durante, durante le gare e non ho, non ho mai preferito diciamo, essere il più veloce magari in assoluto, ma magari quello più costante, la costanza è quella che premia alla fine sempre. A ECMA c'è anche uno spazio per fare delle foto e visto che le persone reali, gli appassionati sono diventati parte della campagna, se dovessi metterti tu davanti al fotografo, che, che, che posa faresti per il tuo ECMA Effect? Ciao ragazzi, Real People, Real Emotion.